இன்றைக்கி வீட்லேயே ரசப்பொடி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நாட்டு கொத்தமல்லி விதைகள் நூற்றம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் ஐம்பது கிராம் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் வெந்தயம் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிளகு ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் வரமிளகா பதினஞ்சு எடுத்திருக்கேன் பொடிக்கு இந்த மாதிரி காம்போட செஞ்சாலும் நல்லாயிருக்கும் காம்பு வாசம் பிடிக்காதவங்க அதை எடுத்துருங்க காஞ்ச கருவேப்பிள்ளைகள் தான் பொடிகளுக்கு நல்ல வாசம் கொடுக்கும் அதனால் இந்த காஞ்ச கருவேப்பிள்ளைகள் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாம் தான் நம்ம சேர்த்து வறுத்து அரைக்க போகிறோம் இது ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஏற்கனவே பொடியாக இருக்கிறதுனால நம்ம வறுக்கணும்னு தேவையில்லை இந்த பொருளெல்லாம் வறுத்துட்டு கடைசியாக அரைக்கும்போது இதை சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி விதைகளை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுக்கணும் அடுப்பை குறைவான தீயில் வச்சு வறுத்தெடுங்க அதிக தீயில் வச்சிங்கன்னா கருகிடும் பொடியோட வாசம் நல்லா இருக்காது அடுப்பை குறைச்ச தீயில் வச்சு இந்த மாதிரி சூடு எல்லா பக்கமும் நல்லா பரவி வர்ற மாதிரி எடுத்தெடுத்து கலந்து விடுங்க வறுக்கும் போதே நல்ல வாசம் வர ஆரம்பிக்கும் அதோட நிறம் வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே தான் இருக்கணும் கைவிடாமல் கலந்து விடணும் இந்த மாதிரி நல்லா செவந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ எடுத்துட்டு வேற ஒரு பாத்திரத்தில் ஆற வச்சுருங்க போதும் அடுத்து கருவேப்பிள்ளை இலைகளையும் வரமிளகாயும் போட்டு வறுத்தெடுக்கணும் இந்த மாதிரி கருவேப்பிள்ளை கூட சேர்த்து மிளகாய் கூட சேர்த்து வறுக்கும்போது அந்த காரம் வந்து கட்டுப்பட்டுரும் அதனால் ரொம்ப நம்மளுக்கு அந்த வாசம் வராமல் வறுக்கும்போது சிரமம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மிளகாய் நெடி இருக்காது அதிகமாக இருக்காது கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இது ஏற்கனவே காஞ்சதுனால சட்டுன்னு செவந்துரும் இப்போ எடுத்துருங்க அடுத்து வெந்தயம் போட்டுருங்க வெந்தயம் ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட்லேயே வந்து வறுப்பட்டுரும் செவந்து வந்துடும் பார்த்து எடுத்துருங்க இதோ பாருங்கள் செவந்துருச்சு எடுத்துடலாம் அடுத்த மிளகு சேர்த்துக்கோங்க மிளகையும் இதே மாதிரி குறைவான தீயில் வச்சு தான் வறுக்கணும் அதிக தீயில் வச்சு வறுக்கக்கூடாது எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி சூடு எல்லா பக்கமும் ஒரே போல் பரவுற மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்தெடுத்து கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இப்படி வறுத்துக்கோணும் இந்த மாதிரி கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த மிளகோட வாசனை வந்து உங்களுக்கு வரும் இந்த மாதிரி செவந்துருச்சு போதும் அடுத்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பு குறைவான தீயில் தான் வைக்கணும் அதிகம் வச்சுடாதீங்க இதையும் இந்த மாதிரி சூடு எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி கலந்து விடுங்க ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேயே நல்லா வாசம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் பொரியும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு இப்போ எடுத்துடணும் போதும் இதுக்கு மேலே விட்டுறாதீங்க எல்லாத்தையும் நல்லா ஆற வச்சுருங்க மிளகா கொத்தமல்லி ஜீரகம் மிளகு வெந்தயம் இது எல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு மிளகா எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொடி பெருங்காயத்தூள் மஞ்சத்தூள் இப்போ தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இதை சேர்த்துட்டு மிக்சியில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா அரைச்சி எடுத்துருங்க அரைச்சி எடுத்த பொடி இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக நல்லா வந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு பரப்பரன்னு அரைச்சிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு நைஸாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அந்த பொடியை ஆற வச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருங்க பொடி ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் போட்டு வைக்கணும் அந்த மிக்சி சூடில் இருக்கும்போதே நீங்கள் மாற்றி போட்டு வச்சிங்கன்னா டைட்டாக மூடி வைக்கும்போது அந்த வேர்வ தண்ணி உள்ள உழுகும் அப்போ வந்து அது கெட்டு போயிடும் அதனால் பொடி நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் வீட்லேயே ஈஸியாக ரசப்பொடி செஞ்சாச்சு ரசப்பொடி செய்கிறது எவ்வளோ ஈஸி இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ